Comment avez-vous choisi votre profession, votre métier Comment avez-vous fait pour être là où vous êtes aujourd'hui Vraiment, comment Vous avez choisi entre risque, sécurité, vous avez été poussé par vos parents, vous avez peur du chômage. Quel choix vous avez fait Parce que des choix, on en fait tous. On commence quand on est tout petit et qu'on vous demande « Tu préfères manger une cuillère d'asticot par jour ou une migale par mois ?» Ça n'impacte pas énormément, mais ce sont vos premiers choix. On arrive ensuite en cinquième, espagnol, allemand. Ensuite la troisième, un bac pro, un bac général, d'autres voies peut-être. Et on arrive à 18 ans à devoir choisir sa voie professionnelle alors qu'on n'a même pas l'âge de boire une bière dans un resto américain. Mais comment avez-vous su que vous aviez fait le bon choix Est-ce que vous avez déjà su que vous aviez fait le bon choix Vraiment, hein, ce n'est pas des questions rhétoriques, je me le demande vraiment. Moi, j'ai 21 ans, je suis en master de finance et j'ai un petit peu peur de m'être trompée. Vous vous souvenez de vos rêves d'enfant Qu'est-ce que vous rêviez de faire Maîtresse d'école Caissière Astronaute Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être Jamie. Vous vous souvenez de Jamie, de C'est pas sorcier Sur France 3 J'adorais ça. Avec de la science, il fallait transmettre, je trouvais ça génial. Et aujourd'hui, je suis en master de finance. Alors, je me demande un petit peu qu'est-ce qui m'est arrivé. Alors, euh, aujourd'hui, je me dis, est-ce que tu vas rester en finance Et finalement, je me dis, peut-être pas toute ma vie. Est-ce que c'est grave de s'être trompé Après tout. Alors je me suis tournée vers mes parents, mes collègues de travail, mes proches, des professeurs, et je leur ai demandé, bah, je fais quoi Sérieusement, je fais quoi J'arrête mes études, je fais quoi Et finalement, il y a eu autant de réponses que de personnes que j'ai pu interroger. J'ai eu la version, soit trader pendant 10 ans et va bronzer au soleil après. Fais finance, finalement, ça peut-être euh, peut que tu vas aimer. Je monte une boîte, je change de diplôme. J'ai eu toutes sortes de versions. Et finalement, le plus intéressant n'a pas été ce que j'ai répondu, puisque je n'en sais fichtrement rien, mais bien ce que les personnes m'ont répondu et à quel point la génération influençait sur leurs réponses. Je dis bien la génération et non pas l'âge, parce qu'une personne de 20 ans et une personne de 50 ans, bien évidemment, n'ont pas les mêmes aspirations professionnelles, mais de la génération. Je suis née en 1995, ce qui fait de moi un membre de la génération Z. Est-ce que vous connaissez la génération Z c'est une génération qui est née après 1994, enfant légitime d'une société en plein bouleversement, et qui aujourd'hui se retrouve au milieu de toutes ces technologies, et qui est la dernière mise à jour de l'espèce humaine, avec la grève d'un nouvel organe, que vous connaissez, le smartphone. Vous en avez tous, j'imagine, le smartphone, ce TGV cérébral qui va de l'œil au pouce, a tout changé. Parce qu'aujourd'hui, si je veux connaître le régime alimentaire des pandas de Chine à 3h du matin, eh bien, messieurs, dames, je peux le savoir. Peut-être que pour vous, ça ne change rien, mais en fait, ça a tout changé. J'étais en primaire avec Google, MSN au collège, Facebook au lycée, et aujourd'hui, Instagram, Pinterest, et je vous en passe. Mais alors, est-ce que cette génération est bien accueillie eh bien, figurez-vous, hier soir, je lisais un article dans le train, un article du Point, et il y avait un portrait mettant de douceur sur ma génération. Narcissique, accro aux réseaux sociaux, shooté à la 4G, ivre de Wi-Fi, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Un but de même, bien évidemment. Bref, des gens magnifiques et sympathiques. Mais alors, cette génération est-elle vraiment horrible Pourtant, nous allons devoir collaborer, vous et moi. On va devoir travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, il y a trois lions générationnels. Petit 1, les baby boomers. Ils sont nés entre 1950 et 1965. Ils ont connu l'essor de l'emploi. Ils sont plus attirés par la hiérarchie, la structure. Ensuite, on a les X, entre 1965 et 1980. Eux, c'est le revers de la médaille. L'emploi n'était pas forcément très bien. Ils ont dû persévérer, travailler. Et puis les Y. Les Y, c'est les 1980-1995. Ils ont vu leurs parents trimer au travail. Ils ont vu leurs parents se faire virer, malheureusement, après des années de bons et loyaux services. Et là, le Y, il dit « Stop, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je serai entrepreneur de ma, de ma propre vie. » Alors, vous imaginez bien les, petits, les patrons de la génération X et les jeunes de la génération Y. Ça ne va pas le faire. Et là, miracle, sur leurs chevaux blancs arrivent les Z. Alors déjà qu'on a du mal à gérer les ambitions d'Y, voilà qu'on doit se taper les Z. Enfants de mère technologie biberonnés à Google, Facebook, Instagram qui vont chasser des Pokémon dans les champs. Super, on adore. Mais en fait, les Z, eux, ils sont plutôt simples. 
Qu'est-ce qu'ils veulent au travail, les aides ben, Ils répondent à 50% selon les études « être entrepreneur ». C'est génial Mais vous et moi, on sait très bien que 50% de ma génération ne va pas entreprendre, ne va pas monter sa boîte. Mais alors, ça veut dire quoi pour un jeune entreprendre ben, Pour un jeune, c'est construire sa place. C'est quand même très flou comme concept. C'est dire « moi, j'ai des connaissances, j'ai des compétences et je vais les mettre au service d'une entreprise ». Et en échange, l'entreprise va me donner son savoir, un partage mutuel de connaissances. Et c'est là où le Z se dit, comme le Y, je veux être entrepreneur de ma vie, mais plus encore, je veux être entrepreneur de mon savoir. J'apprendrai de l'entreprise, de mon diplôme, mais également de moi. Car aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous avez des cours en ligne, toutes sortes de choses où vous pouvez être diplômé d'Harvard, de polytechnique, en passant quelques heures par semaine sur Internet. Et ça, ça change tout. Alors, aujourd'hui, entreprendre ne serait-il pas juste aspirer à connaître les sujets pour mieux les maîtriser et innover Sommes-nous alors si différents, nous, les X, les Y, les Z, les Baby Boomers, et bientôt les Alpha Là, vous me regardez tous comme, <rire> comme si j'étais un petit peu utopiste. C'est quand même idéaliste comme version. Est-ce que ma génération est une génération d'idéalistes, de rêveurs, décalés de la réalité Je suis née en 1995. Je fais donc, comme je vous l'ai dit, partie de la génération Z. Ma petite sœur a été la crise économique. Je n'ai pas connu la baguette à 3 francs. J'ai connu plus de remaniements ministériels que de président de la République. Je crois plus au monstre du Loch Ness qu'à la retraite à 60 ans. Et à l'école, on m'a appris que malheureusement, notre planète serait à perte avec, comme dernière échéance, 2050. Je ne pense pas que la génération Z soit une génération d'ingrats, de pourris gâtés avec un smartphone dans la bouche. Je ne pense pas que nous soyons si différents. Nous sommes différents, puisqu'inégaux sur notre contexte de vie. Quand mon grand-père a eu 13 ans, il connaissait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand mon père a eu 13 ans, il connaissait les premières crises pétrolières qui ont donné la fin, en fait, aux Trente Glorieuses. Quand moi, j'ai eu 13 ans, c'était le début de la, de la crise économique. Sommes-nous alors si différents Je ne suis pas un membre de la génération Z, non. Je suis un membre de la société Z. Une société que vous nous avez transmise, avec les challenges qui allaient avec. Je suis un membre d'une société en perpétuelle évolution. Je suis d'une génération composite, faite des baby-boomers, qui nous ont appris le travail, des Y, des X, qui nous ont appris la persévérance, des Y qui nous ont appris à mettre en exergue l'individu et non le salarié. Je suis d'une génération, de plein de générations, je suis vous. Alors finalement, pouvons-nous travailler ensemble et sommes-nous notre diplôme Suis-je mon diplôme Suis-je financière Non, je ne crois pas. Je pense qu'on est bien plus que ça aujourd'hui et qu'on peut transmettre encore davantage. Alors aujourd'hui, peut-être que quand vous croiserez un jeune scotché à son téléphone, vous direz « j'ai été pareil, mais différemment ». Quant à moi, ben je vais continuer à m'intéresser à la politique, à l'économie, à la cuisine, à l'astrologie, aux sciences, à tout ce que j'ai envie, en fait, parce que je n'aurai pas à choisir mon diplôme. Merci à vous.